Daha önce biz e, mevsimlik işe çıkıyorduk. Şu an e, biz mevsimlik işini ara verdik. E, yeni bir e, işe başladık. Bu işin ne ne iştir? Mesela e, domates e, ekiyoruz. Ondan sonra e, ektiğimiz domatesleri topluz kurutma yapıyoruz. Biz bu işi severek de başlamak istedik. Yaklaşık 6-7 senedir biz bu işi burada hem kesiyoruz hem topluyoruz bütün ülkemize faydalı olarak faydalı olarak biz bu işi üretiyoruz. Artık daha biz mevsimlik ise siverekten çıkmıyoruz. Biz burada bu işi gerçekleştiriyoruz hem bütün ülke bütün siverege bütün buradaki halkımıza faydalı olarak bir şey çıkarmaya çalışıyoruz hocam. Hasat biz şu an ekime başlamışız. Ee, yaklaşık 40 gün sonra e, 8. ay dedikten sonra e, malımız çıkacak tarladan biz toplayacağız. Tarladan topladığı zaman e, sergi kuruyoruz. Domatesleri kesiyoruz. Ondan sonra e, biz malımızı, hasatımızı topluyoruz. Hasatımızı topladıktan sonra kuru domates çıkarıyoruz. Kuru domates biz e, İzmir'e sevkiyat yapıyoruz. Biz geçimimizi e, bu şekilde temin etmeye çalışıyoruz hocam. Yani kuraklık e, malumunuz bellidir. Yani bu sene biraz e, sıkıntılıdır. E, geçtiğimiz e, sene e, biz verdiğimiz mallar daha depoda duruyor. Eğer e, iki bayram arası bu mal telafi olmasa biz de burada sıkıntı çekeceğiz. Ama inşallah e, böyle bir sıkıntı olmayacak ama... Bu kuraklık e, tabii ki bizi etkiler. E, geçen sene bu zamanda hiçbir e, sıkıntı olmamıştı. Ama e, bu da Rabbimizin emridir. Demek ki bu da büyük bir intihamdır. Bu da büyük bir intihamdır. Mecburen biz bunu katlamak zorundayız. Tabii sıkıntılar vardır ama mecburen e, bu sıkıntılara katlanıyoruz hocam. Orucumuzu elhamdülillah Rabbimiz yardım eder. Biz alışmışız. Hem oruç tutmaya hem de çalışmaya. Yani seviyoruz. Nerede sıcaklık varsa yani biz oraya yani biz bizi etkilemez. Ya yani aile olarak e, bazı mesele tanımış olan kardeşlerimiz de var, çocuklarım da var. Bunlar e, orucu fazla etki etkilenmiyor. Çalışıyorlar. Hem orucunu tutuyorlar, hem namazını kılıyorlar, hem de çalışıyorlar bu sıcakta. Biz katlanabiliyoruz elhamdülillah. Bence e, bahanedir. Eğer vücuda herhangi bir sağlık problemi olmasa bu bir bahanedir. Mesela ilk etapta ilk etapta şöyle yani ilk etapta insan bir rahatsızlığı olursa orucu zaten Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Yani hastaysanız orucunuz yeni sonra kaza edin. Bu ayrı bir dava ama e, iş için e, çalışmak için ilk etapta ben orucu miyim ben bu işi ben bu işim hayır arkadaş ilk etapta İlk sırada Allah'ın emrini yerine getirdikten sonra sonra iş. İlk etapta Allah'ın emrettiği şey. Şimdi eğer orucu kasten e, yersen ben bu iş domates için orucumu yiyeceğim. Hayır kardeşim yemeyeceksin. Çalışacaksın. Allahu Teala görmüyor mu? Ayette emretmiyor mu? Oruç tutun. Emretmiyor. Evet. Ayette emrediyor. Ama mecburen biz bir ilk sırada 
Rabbimizin emri ve Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in emri var hocam. Biz e, beraber orusla beraber çalışıyoruz, yerine getiriyoruz. Allah kabul etsin. Çok güzel oluyor yani hiç şey vermiyor yani baskı vermiyor yani aynı zamanda zaman da geçiyor hem kendi işini de yapıyorsun hem de bir anda kendi tarlanı yönetiyorsun yani yani elhamdülillah çok iyi yani geçiyor bu yani bu şartlar olsa çok iyi yani herkese tavsiye ediyor aynen herkese de tavsiye ediyoruz yani orucu bozmaya gerek yok yani zaten Allah yardım ediyor herkese.